ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి పెద్ద చారిత్రకమైనటువంటి మార్పుగా అభివర్ణిస్తూ తీసుకొచ్చారు వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ దేశమంతా ఒకటే దేశమంతా ఒకే పన్ను దీనితో భారీ ఎత్తున పన్నుల ఆదాయం పెరుగుతుంది ప్రజలకు మాత్రం పన్నుల భారం ఉండదు వ్యాపారులు హాయిగా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు అని జిఎస్టి సమయంలో మనకు చెప్పారు ఇవాళ పదమూడు నెలలు అయిపోయింది అనుభవం ఏం చెప్తుంది లెక్కలు ఏం చెప్తున్నాయి ప్రభుత్వ గణాంకాలు ఏం చెప్తున్నాయి మొదటిది చెప్పింది ఏంటంటే జిఎస్టి చాలా సింపుల్ ట్యాక్స్ అన్నారు గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ అన్నారు ఈజ్ ఇట్ ఎ సింపుల్ ట్యాక్స్ సహజంగా ఇప్పుడు సింగపూర్ లాంటి దేశాల్లో చాలా లో ట్యాక్స్ ఉంటుంది అది కూడా ఒకే పన్ను ఉంటుంది అందువల్ల అది గుడ్ రియల్లీ సింపుల్ ట్యాక్స్ గుడ్ ఆ కాదా చెప్పలేము సింగపూర్ లాంటి దేశానికి గుడ్ కావచ్చు కానీ భారతదేశానికి వచ్చే వరకు ఇంత వైవిధ్య భరితమైన దేశం ఆదాయ అసమానతలు ఉన్న దేశం ఇలాంటి దేశములో అన్ని రకాల వస్తువుల పైన సేవల పైన ఒకే పన్ను వేయలేరు లేదా సింగపూర్ లాగా మన దేశంలో కూడా ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అన్నిటి మీద వేస్తామంటే నడవదు ఒక మెర్సిడెస్ బెంజ్ కార్ పైన సామాన్యుడు తినే బ్రెడ్ పైన ఒకే ట్యాక్స్ ఉంటుందా అందువల్ల మనలాంటి దేశంలో మనలాంటి డైవర్సిటీ ఒక భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న దేశంలో అసమానతలు ఉన్న దేశంలో సంపన్నుడు వాడే వస్తువులు సేవల పైన పేదవాడు వాడే వస్తువులు సేవల పైన ఒకే పన్ను విధించడం అనేది అర్థం లేదు అలాగే ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఆ ప్రజల అవసరాలు ఉంటాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకానమీ ఉంటుంది ఇప్పుడు కేరళకు నీకు కొబ్బరి ఎకానమీ కోకోనట్ ఇస్ అన్ ఎకానమీ తెలంగాణకు ఆంధ్రాకు కోకోనట్ తెలంగాణకు నీకు కేరళ లాగా కోకోనట్ ఎకానమీ కాదు ఇంకో రాష్ట్రానికి కాటన్ ఎకానమీ ఉంటుంది ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఎకానమీ ఉంటుంది ఇప్పుడు కేరళలో కనుక కోకోనట్ ప్రొడక్ట్స్ పైన భారీగా ట్యాక్స్ వేసామనుకోండి అది కోకోనట్ ఎకానమీ ఫార్మర్స్ మొత్తం దెబ్బతీస్తుంది మరి కోకోనట్కు కేరళకు పంజాబ్కు ఒకే రకమైన ట్యాక్స్ ఎలా ఉంటుంది వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అనేది భారతదేశంలో సాధ్యమా ఇది ఈ ప్రశ్నలు మొదలుగా ముందుగానే వచ్చాయి అద్దు కొరకు ఏం చేశారంటే తర్జన భర్జన తర్వాత సింగిల్ ట్యాక్స్ రేట్ కాకుండా మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ రేట్స్తో జిఎస్టి తీసుకొచ్చారు మనకు అందరికీ తెలుసు అనేక రకాల ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాక సిన్ గూడ్స్ అంటారు అంటే ఇవి మంచిది కాదు ఆల్కహాల్ లాంటి గూడ్స్ పైన ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి అంతేకాదు చివరకు మనకు ఈ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ పైన ఇప్పుడు పెట్రోల్ పైన వంద శాతంకు పైగా ట్యాక్స్ ఉంది డీజిల్ పైన సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉంది అందుకొరకు దాన్ని జిఎస్టీలోకి తీసుకునే రాలే ఎందుకంటే జిఎస్టీలో తీసుకొస్తే హయ్యెస్ట్ ట్యాక్స్ లా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇది ఈ మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ రేట్స్తో పాటు ఈ పదమూడు నెలల్లో ఎన్నిసార్లు ట్యాక్స్లు మార్చారో మీరు గమనించండి అంటే ట్యాక్స్ ఆలోచన చేయకుండా ఇష్టం ఎత్తినట్టు వేసారు కనుకనే ఎప్పుడు మార్చాల్సి వచ్చింది ఉదాహరణకు శానిటరీ ప్యాడ్స్ పైన ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వేశారు ఈ దుర్మార్గం అన్యాయం అంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఎత్తేశారు ఈ మధ్య జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు జరిగిన జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో రిఫ్రిజిరేటర్లు వాషింగ్ మిషన్లు వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లు వీటిపైన కూడా ఇవి నాన్ అసెన్షియల్ ఐటమ్స్ సామాన్యుడు వాడకుండా అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వాడ ఐటమ్స్ వీటిపైన కూడా ట్యాక్సెస్ తగ్గించారు ఇలా ఈ మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఒకవైపు చీటికి మాటికి ట్యాక్స్ రేట్స్ మార్చడం మరోవైపుతో పెద్ద ఎత్తున గందరగోళం ఇవాళ ఈ జిఎస్టీ క్రియేట్ చేసింది అంటే గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ కాకుండా ఇది బ్యాడ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ట్యాక్స్గా మారింది ఇక వ్యాపారులైన దీనిపైన లాభపడ్డారా అంటే అనేక రకాలైనటువంటి ఈ కంప్లైంట్ సిస్టమ్స్ ఆఖరికి జిఎస్టీ నెట్వర్క్ అంటే మొత్తం ఈ జిఎస్టీ నడిపించేటువంటి ఒక ఐటీ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేశారు ఇది ముందుగా మొదట్లో ప్రైవేట్ రంగంలో ఏర్పాటు చేశారు దీంతో ఈ జిఎస్టీ నెట్వర్క్ టైంకి పనిచేయకపోవడం సర్వర్లు ఓపెన్ కాకపోవడం సర్వర్లు డౌన్ కావడం ఇలా నానా బీభత్సం వ్యాపారులు కూడా ఎదురు చేశారు అందువల్ల ఇది గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ కాదు అనేది అనుభవంలో తేలింది ఇక రెండవది ఏంటి ఈ ట్యాక్స్ వల్ల కలెక్షన్స్ పెరుగుతాయి భారీగా ఆదాయం పెరుగుతుంది అని చెప్పారు నిజంగానే ఆదాయం పెరిగిందా ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇది ఎనిమిది నెలల పాటు అమలైంది ఎయిట్ మంత్స్ పాటు ఈ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ అమలైంది ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఆ రోజు టార్గెట్ ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఎయిటీన్కు తొంభై ఒక్క వేలు ఎవ్రీ మంత్ 91,000 వన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ సమీకరించాలని టార్గెట్ కానీ ఇప్పుడు అనుభవం ఏం చెప్తుంది ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ మాత్రమే కలెక్ట్ అయింది అంటే సుమారు మోర్ దెన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ తక్కువ కలెక్ట్ అయింది నార్మల్గా మనకు గత ఇరవై ముప్పై ప
ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఎప్పుడు కూడా చాలా భయంటుంటున్నాయి అంటే జీడిపి పెరుగుతూ ఉంటుంది ప్రజల వస్తు వినిమయము సేవల వినిమయం పెరుగుతూ ఉంటుంది కనుక టార్గెట్ల మించి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ టా టార్గెట్ కూడా తీర్చి కాలేదు టార్గెట్ కూడా చాలా కన్జర్వేటివ్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయరు అనుభవము ఇంకా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కనుక చాలా కన్జర్వేటివ్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటే కూడా ఆ టార్గెట్ కూడా రీచ్ కాలేదు అంటే ఎవరేజ్ మంత్లీ టార్గెట్లో థౌజండ్ టా క్రోర్స్ ఫాల్ షార్ట్ ఫాల్ అంటే ఇయర్లీ పన్నెండు వేల కోట్లు నియర్లీ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ షార్ట్ ఫాల్ ఇక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ చూసుకుందాం ఈ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో కూడా ఫైవ్ మంత్స్ గడిచిపోయింది ఈ కొత్త ట్యాక్స్ సిస్టమ్ వచ్చి జీఎస్టీ అమల్లో ఐదు నెలల నుంచి అమలవుతుంది ఈ ఐదు నెలలు కనుక మనం చూసుకుంటే అనుభవం ఏం చెప్తుంది టార్గెట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అంటే నైంటీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంటే ఇయర్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు అచీవ్డ్ టార్గెట్ ఎంత అంటే అచీవ్డ్ అయింది ఈ ఐదు నెలల్లో ఎవరేజ్ కలెక్షన్ ఎంత ఉంది అంటే నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ క్రోర్స్ అంటే నియర్లీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ట్యాక్స్ షార్ట్ ఫాల్ ఉంది ఇది మంత్లీ అంటే ఇయర్లీ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే సుమారు నల సుమారు నలభై వేల కోట్లకు వరకు కూడా ట్యాక్స్ ఫాల్ ట్యాక్స్ షార్ట్ ఫాల్ ఉంటుంది అంటే పదమూడు వేల కోట్ల నుంచి నలభై వేల కోట్లకు షార్ట్ ఫాల్ పెరిగింది ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అంటే మీరు చెప్పిన లెక్కకు ఏమన్నా అర్థం ఉందా ఇది ఎస్పెషల్లీ ఏప్రిల్ నుంచి చూసుకుంటే టార్గెట్స్ ట్యాక్స్ రేట్ కలెక్షన్ తగ్గిపోతున్నాయి మీకు ఏప్రిల్లో లక్ష మూడు వేలకు పైగా కోట్ల రూపాయలు లక్ష మూడు వేల కోట్లు వసూలయ్యాయి జీఎస్టీ కింద వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఏప్రిల్లో వసూలు అయింది కానీ ఇది జూన్కి వచ్చే వరకు నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్కు నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్కి మీకు నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ టు బీ ప్రిసాయి కో క్రోర్స్కి పడి తగ్గిపోయింది జూలైకి వచ్చే వరకు మరింత తగ్గి నైంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ తగ్గింది అంటే మీరు చూడండి ఏప్రిల్లో వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ అయింది జీఎస్టీలో జూన్లో నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ క్రోర్స్ కలెక్ట్ అయింది అంటే సుమారు మీకు సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ తగ్గిపోయింది ఇక మళ్ళీ జూలైకి వచ్చే వరకు ఇంకా తగ్గిపోయింది నైంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ తగ్గిపోయింది అంటే ఏప్రిల్కు జూలైకి చూసుకుంటే మీరు ఒక నెలలోనే సుమారు నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ తగ్గిపోయింది వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ నుంచి నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఆఫ్ నియర్లీ తగ్గి వచ్చేసింది అంటే వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫాల్ ఎందుకు ఇలా జీఎస్టీ కలెక్షన్ నేను ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఎయిటీన్తో పోల్చాను ఎయిటీన్ నైన్టీన్ చెప్పాను అలాగే ఏప్రిల్ నుంచి ఎలా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి చెప్పాను అంటే ఇది క్లియర్ ఇండికేషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ విల్ ఎండ్ విత్ ఎ మ్యాస్యూడ్ షార్ట్ ఫాల్ ఇన్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అంటే మరి మీకు చెప్పింది ఏంటి జీఎస్టీ వల్ల భారీగా పన్నులు పెరుగుతాయని చెప్పారు పన్నుల కలెక్షన్ వస్తుందన్నారు పన్నుల కలెక్షన్ వస్తుంది ఎందుకంటే పన్నుల కలెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ప్రజలపై భారం ఉండదు కానీ ఎఫిషియంట్గా కలెక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అందువల్ల ప్రజలపై భారం లేకుండానే ప్రభుత్వాలకు ఆదాయాలు పెరుగుతాయని చెప్పారు కానీ మరి ప్రభుత్వాలకు ఆదాయం పెరగలేదు పెరగకపోయినా ప్రజలపైన భారం లేదా అని చూసుకుంటే మీకు ఒకదా అని చెప్పారు గతంలో ఉన్న ట్యాక్సెస్లో అంటే బిఫోర్ జీఎస్టీ అనేక నాన్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్లో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అది సుమారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పడి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ గతంలో నాన్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ పైన ట్యాక్స్ ఉంటే ఉదాహరణకు మీరు రిఫ్రిజిరేటర్లు వాషింగ్ మిషన్లు ఇట్లాంటి అన్ని నాన్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ అంటారు కాస్మెటిక్స్ వీటిపైన థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ జీఎస్టీ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది కానీ మరి కన్జ్యూమర్ తగ్గియా మీరు మార్కెట్లో వెళ్ళి ఏ వస్తువు పైన జీఎస్టీ వచ్చాక తగ్గిందో చూడండి మన దగ్గర మాత్రం జీఎస్టీ పట్టిస్తున్నారు మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి పోయి భోజనం చేసిన టిఫిన్ చేసిన మన దగ్గర జీఎస్టీ వసూలు చేస్తారు మరి ఈ వసూలైన జీఎస్టీ ప్రభుత్వానికి చేరడలేదు అంటే హూ ఈజ్ బెనిఫిట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే కన్జ్యూమర్కు బెనిఫిట్ లేదు ప్రభుత్వాలకు బెనిఫిట్ లేదు మరి నష్టం కూడా ఇంకా చూస్తే సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మధ్యలో మీరు చూద్దాం కేంద్రమోమో లాభపడుతుంది స్టేట్స్ మనం నష్టపోతున్నాయి ఒక్క టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లోనే రాష్ట్రాలకు మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ నష్టం ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్ నష్టం ఇది
అందులో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ రాష్ట్రాలు పంచచ్చు కేంద్రానికి ఉంటుంది ఇన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేసే అధికారం కేవలం సెంట్రల్కి ఉంటుంది ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేసిన దాంట్లో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ రాష్ట్రాలు పంచచ్చు కానీ నియర్లీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కేంద్రం దగ్గరే ఉంటుంది అనేక రకాల సెస్సులు ఉంటాయి ఈ సెస్సులు టోటల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్కే వస్తుంది కేంద్రానికి ఉండే పన్నుల అధికారాలు చాలా ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు ఉండే పన్నుల అధికారం మెయిన్లీ వ్యాట్ లేదా సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు అది జిఎస్టీలో కలిసిపోయి అంటే రాష్ట్రాలకు పన్నులు వేసే అధికారం లేదు రాష్ట్రాలకు పన్నుల ద్వారా భారీగా నష్టం జరుగుతోంది జిఎస్టీ ద్వారా అలాగే జిఎస్టీ వల్ల కలెక్షన్స్ పడిపోతే రాష్ట్రాలకు కూడా మరింత ఎక్కువ దెబ్బ తగులుతుంది అయితే కేంద్రం బాధన ఏంటంటే మేము ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కంపెన్సేట్ చేస్తాం కదా అని మరి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ బట్టి చూస్తుంటే ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా రాష్ట్రాలకు భారీగా నష్టం జరిగిపోతుంది మరి రాష్ట్రాలకు నష్టం వినియోగదారులకు నష్టం ఆ మాటకు వస్తే మొత్తం ప్రభుత్వాలకు కూడా ఆదాయాలు నష్టం పోని ట్యాక్స్ ఏమన్నా సింప్లిఫై అయిందంటే కాలేదు అందువల్ల జిఎస్టీ వన్ ఇయర్ మన అనుభవం ఏం చెప్తుందంటే డిమానిటైజేషన్ అనుభవం ఏం చెప్పిందో జిఎస్టీ అనుభవం అది చెప్తుంది డిమానిటైజేషన్ అప్పుడు ఏమన్నారు పెద్ద నట్లు అంతప్పుడు మూడు లక్షల కోట్లు అసలు తిరిగి రానే రావు బ్యాంకులకు అన్నారు తిరిగి రాని ఎంతో పదివేల కోట్లు నైంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ తిరిగి వచ్చేసాయి మీరు చెప్పింది ఏంటో త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ తిరిగి రావంటే పదివేల కోట్లు మాత్రమే తిరిగి రాలి ఈ ఇప్పుడు అంతే అర్థమైంది నల్లధనం బ్లాక్ మనీ వైట్ మనీగా మార్చుకోబడింది ఇప్పుడు జిఎస్టీ ద్వారా కూడా జరిగేది ఏంటంటే లాభపడితే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు లాభపడ్డాడు కానీ సామాన్యుడికి మాత్రం జరిగింది ఏమీ లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నష్టపోయాయి కేంద్రం లాభపడింది ఇది జిఎస్టీ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు చెప్తోంది